los estados para proteger estas piezas únicas de la arquitectura. ¿Podría pasar algo así en la Argentina con, por ejemplo, el Teatro Colón? Lo vamos a analizar este tema con un especialista en conservación de edificios arquitectónicos. Muy buenas tardes, Eduardo Escag Escagliotti. Escagliotti, así es, gracias. Muchas gracias por estar aquí, Eduardo. Eduardo es profesor, además de posgrado, en conservación patrimonial. ¿Está bien? Así es, sí. Eduardo, vimos arder la Catedral de Notre Dame. Dicen que la estructura este, podría llegar a sostenerse. Se quemó un tercio de los techos y la bóveda. Cayó la aguja de la catedral. Así es. Un experto viendo eso, ¿qué piensa? ¿Es recuperable ese edificio? Que, bueno, da toda la impresión de que la, la, la fábrica de mampostería, es decir, la, la, las piedras con las que están construidas todas las paredes sí, y la sí. estructura del edificio y las, sus torres primordialmente eh, son recuperables y han sido afectadas, pero no de una manera este, profunda. Quiere uh -huh. decir que sí, sin duda, es técnicamente factible. Sería hoy técnicamente factible reconstruir el, el templo de, de cero también. Ajá. La cuestión de estas reconstrucciones este, la de, de, um, tiene que ver con el valor documental extraordinario que tienen estos monumentos sí. y no es lo mismo eh, hacer una réplica de algo que se perdió claro. que mantener y conservar todo aquello que pueda técnicamente ser factible de ser rescatado. Claro, los materiales originales, parte de eh, ellos se perdieron. Se perdieron, sí. vamos a ver, aquello que eh, de, de origen que tenía... Este, el uh -huh. templo se perdió y a eso no vuelve más. Claro, eso no vuelve más. Ahora, uh -huh. bueno, el, el gran desafío hoy es este, formular un proyecto de rescate, como les decimos nosotros, uh -huh. que verdaderamente tenga en cuenta el valor documental de todo aquello que se pueda ser rescatado e incorporar, habrá que ver, si nuevas tecnologías o utilizar materiales que podrían conseguirse, ¿no? Claro. A mucho costo, pero podrían conseguirse, como por ejemplo las estructuras de roble Ajá. que sostenían la cubierta inclinada que estaba por arriba de las bóvedas de piedra. Claro, ¿no? que era como una especie de entretejido de madera, ¿no? En Ese... realidad, claro. La, lo que nosotros vemos por, en el exterior del edificio, sí. que son estos arbotantes, estos arcos, esta estructura sí. muy, muy vigorosa y que le da el sentido y carácter al exterior del edificio, sí, sí. está sosteniendo una bóveda de piedra. Ajá. Por arriba de la bóveda de piedra está esta estructura de madera claro. que resuelve la cubierta inclinada que la protege. Claro. Pero, digamos, eso de alguna manera pudo proteger gran parte de lo que contiene la catedral en su interior. Claro. Esa estructura de piedra la aisló. Sí, sí, y el, sí. Y el, el calor sube. Claro. Como tal de que, obviamente, desapareció prácticamente la totalidad de esos 100 metros claro. de largo de la cubierta de madera y todos sus cerramientos. Sí, sí. Desde luego se afectó de un modo directo, irreversible, la aguja no quedó prácticamente más que un muñón de claro. esto, pero lo que está abajo tiene toda la impresión de ser recuperado y en su condición de, 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 de material original. Materia Sin original, duda, no histórico, pero sí no, original. Sí, sí, es claro. histórico, es el original. A ver, Probablemente a ver, ah, es, de, es del 1100, claro, de 800 y pico. Ese sí es años. recuperable. Sí, sí, sin duda. No, no se afectaron ni las torres, claro. ni la estructura de soporte, ni las paredes, ¿no? En realidad... El edificio gótico tiende a disminuir la presencia de las paredes y concentrarse en los pilares, ¿no? en su estructura, Ajá. y por eso aparecen allí los, vit los vitros, sí, ¿no? sí. entre medio de estos pilares de claro. piedra. Así que una modificación brutal en el estilo gótico, por eso es tan valioso estos templos, ¿no? sí. que han producido una modificación tecnológica extraordinaria a lo largo de la historia y la evolución de los tipos arquitectónicos. ¿no? ¿En, ¿Cuáles son esos detalles tecnológicos bueno, que este, introdujeron estos Casualmente esta evolución, que sí. desde el románico al gótico hay una evolución radical, sí. ¿no es cierto?, de los modos en cómo se comportan las estructuras que permiten la aparición de estos vitros, como yo decía, claro. al concentrar las cargas en las columnas, claro. en los pilares. ¿no? Hay mucho eh, saber arquitectónico ahí puesto. Por claro. supuesto, claro. Eh, eh, por supuesto, por eso es que el, el proyecto de conservación, el proyecto de rescate, el proyecto de eventualmente replicar algunas piezas, es un gran desafío. Van a tener que consultar y pensar mucho antes de actuar, ¿no? Más allá de la premura del caso y claro. que rápidamente todo el mundo querría esto volver a tenerlo en las condiciones anteriores. Y pero... eso porque ese saber ya no se pone en práctica en las construcciones eh, actuales. Hay que ser muy específico muy, para respetar hay, hay, eso. Efectivamente, se requiere un conjunto muy complejo y muy completo de diferentes saberes. Claro, no alcanza sí. a contener la financiación. Supongamos que la financiación se obtiene... Yo creo que la financiación se va a obtener uh -huh. en función de lo que estamos viendo. La conmoción a nivel internacional es, sí, un, sí. es un episodio sí, sí. global claramente claro. y que esta consternación y esta emoción 
colectiva que ha provocado, yo creo que va a ayudar muchísimo a, a gestionar el, 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 las cuestiones de, de, de carácter económico. Las cuestiones técnicas son igualmente desafiantes, claro. ¿no? pero Ahora, sin duda los franceses lo van a lograr. ¿Dónde ¿no? se forma? ¿Hay arquitectos e ingenieros eh, que se dediquen a estudiar la construcción gótica, en este caso, claro. en las universidades del mundo y que después puedan reconstruir edificios de esta complejidad? Sí, no sé si hay especialistas en un estilo en particular, uh -huh. pero sí, desde luego, Francia tiene muy buenos uh -huh. ejemplos de, de profesionales que se dedican a la conservación matrimonial, como nosotros también tenemos acá, ¿no? Sí. Cada vez más este, eh, profesionales que después de su formación de grado, ¿no? Se especializan para precisamente intervenir en edificios de valor patrimonial este, que nosotros tenemos y todavía mucho. Es mucho más lo que tenemos para conservar que lo que hemos perdido, ¿no? Cuando usted ve el daño sufrido por Notre Dame, eh, el cálculo de un experto de cuánto podría, si está el financiamiento, si está el saber técnico y los especialistas, cuánto podría demorarse en, en esta refacción que finalmente le dé otra vez vuelo a la catedral, ¿qué, qué piensa? Sí, no, no, no estoy en condiciones de calcular uh -huh. de un modo preciso cuánto podría llegar a durar. Sí sé que se necesita tiempo para redactar este proyecto, ¿no? investigar claro. quién lo va a hacer, de qué manera y con qué criterios y técnicas se va a... Vamos a ver si lo vamos a reconstruir tal cual y como lo teníamos, Ajá. que no es la condición original porque sufrió muchas modificaciones, claro. de hecho, ¿no? O si vamos a incorporar tecnología contemporánea, es decir, hay que resolver primero muchas cuestiones de proyecto que no estaba previsto, estaban restaurando la cubierta tal y como la teníamos. Claro, ¿Mm? claro. Eh, y entonces, después de eso, sí, de ver quién la va a ejecutar, quién lo va a dirigir, y, este, y cuánto tiempo demorarán las obras en función de que ese proyecto que finalmente termine resolviendo, claro, aplicar. Claro. De modo tal de que es muy difícil hoy, y que todavía ni sí, siquiera sí. tenemos con precisión cuál es el diagnóstico, el la explicación de real, lo que pasó, claro. ni cuál es la profundidad y extensión de los daños claro. que esas estructuras hoy tienen. Con el, los sí, días sí. yo creo que eso lo vamos a ir de a poco claro. completando, este cuadro. Claro. Así que el Pero yo creo que de... sin duda se puede... Sí. Hay gente capacitada puede? en el mundo y yo creo que además... El presidente Macron está convocando a sí, una sí. cruzada internacional. Los Pero ya solo la planificación va a demorar. Demanda claro, su tiempo y claro. yo creo que es indispensable que haya mucho trabajo de ingeniería, mucho de planificación claro. y mucho de definir estos criterios antes de ponerse a producir claro. cualquier hecho material concreto. Eduardo, eh, uno se plantea como una ciudad como París... ¿No? En cada calle de París hay un edificio histórico, no importa de qué periodo. Uh -huh. eh, pudo haber sido la víctima de un, de un accidente, que todo indica que es un accidente, sí. en un edificio tan central de la historia francesa y de la historia del mundo. Sí. Eh, hay un dilema en los, en los especialistas en conservación entre la seguridad y, por otro lado, la conservación, si las tecnologías de seguridad contra incendios impactan en la, de alguna manera intervienen de manera más brutal en el edificio, ¿se deja de lado? ¿Cómo es, es una, el criterio? Es una excelente pregunta porque va de lleno a uno de los grandes desafíos que tiene la conservación patrimonial en el mundo, uh -huh. que tiene que ver con la adecuación tecnológica. Claro. No solo las prevenciones contra incendios, sino toda la incorporación de tecnologías contemporáneas presupone una cierta condición o riesgo de invasividad. Claro. De modo tal de que el proyecto tiene que ser un proyecto integral, no solo cuidar las formas, no solo cuidar el valor documental del edificio, sino que estas adecuaciones tecnológicas, que no son otra cosa que la adecuación a los nuevos usos, o a los usos este, que, originales que el edificio conserva, sí, sí. ¿no? tiene que ser hecho de una manera muy responsable, muy sensible, muy cuidadosa, y hecho por expertos que se especialicen no solo en uh -huh. aire acondicionado, en seguridad o en prevención contra incendios, sino que tengan en cuenta el valor patrimonial que está en juego. Claro. Y son, pueden resultar muy invasivos. Hay claro. técnicas que son apropiadas y pertinentes para determinado tipo de edificios y no para otros. De modo tal que tampoco uno puede venir con una experiencia de situaciones o tipologías de edificios diferentes. Hay escuelas distintas y hay, hay polémica entre los especialistas acerca de cuánto hay eh, que darle espacio es a las más, nuevas tecnologías. Yo creo que es mucho más lo que tenemos que aprender que lo que ya tenemos incorporado. ¿Pero, hay ¿Pero muchísimo... se aprende contra estos accidentes? Desde luego, estas experiencias dolorosísimas uh -huh. eh, también sirven para capitalizar. Primero tenemos que descubrir cuáles fueron las explicaciones, cuáles sí, sí. los diagnósticos. Es raro que sea una sola causa, que claro. habrá habido un descuido, una cosa absolutamente accidental. Descarto que allí había planes de prevención. Uh -huh. eh, no, claro, eh, uno eh, imagina Sin duda eso, tiene ¿no? que haber claro. habido. Y acá ocurrió una cosa 
que lo habitual es que los edificios los perdamos, estos edificios de carácter sí. histórico y patrimonial los perdamos en ocasión, paradójicamente, del intento de restaurarlos, como fue este caso. Claro. Eh, de modo tal de que eh, es curioso lo que pasó, es, es sorprendente. Es una paradoja. Es ¿no? una paradoja sí. que verdaderamente haya ocurrido, pero que haya ocurrido fuera del horario de trabajo, claro. del mayor riesgo. Pero puede haber habido alguna instalación. Sí, sí. Creo que esto lo vamos a terminar averiguando, se está investigando sobre esto. Por eso sí, sin duda sirve y nosotros nos alimentamos a veces, ¿no? capitalizamos el error ¿no? ajeno. Sí, sí, sí. Eh, tenemos, estamos todos interesados en, en saber qué pasó. pasó, qué pasó sí, el no. año pasado, el Museo Nacional de, sí. de Río de Janeiro, en Brasil, también se incendió, se perdieron sí. eh, piezas, miles de piezas valiosísimas de la historia sí, de 200 fue, años fue en, una, en una, Brasil. Una tragedia, eh, sí. Y una de las eh, denuncias que se hizo es que el presupuesto era bajísimo, de 185 mil dólares al año para su conservación y cuidado. Si un país como Francia está atravesando un un accidente como este, ¿es esperable que en nuestras naciones, donde los presupuestos son mucho más bajos, Brasil, Argentina, estemos en mayor riesgo de que sucedan estos accidentes? Yo creo las dos cosas, creo que sí. Hay, hay las limitaciones de los recursos siempre afectan a las políticas de conservación de un país. Uh -huh. eh, cada vez hay más conciencia ¿no? respecto de los cuidados y los, 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 las prevenciones ¿no? uh -huh. y, y, y dispositivos que hay que adoptar con independencia de que uno tenga recursos o no. Entonces, antes de meterse en una intervención de estas características, de tanta complejidad y de tanto riesgo, siempre tienen que estar los planes de, de contingencia. ¿no? O sea que sí, es un, el, es un gran desafío. El sin Teatro duda, Colón desafío. fue restaurado en Argentina. ¿Cuánto, Así es. ¿Cuántas medidas de seguridad y de conservación bueno. y de preservación incluye el teatro hoy en día para que no suceda lo que sucedió con Notre Dame? Bueno, es, es bueno, no todo el mundo lo sabe, pero es bueno señalar que el Teatro Colón, en, eh, antes de comenzar con las tareas de recuperación y uh -huh. de rehabilitación y de restauración, hubo un proyecto de preservación de los riesgos de incendio. Es ah. decir, se instaló una reserva importantísima de, de, de agua en la plaza del Vaticano y luego se hizo una instalación de, de cañerías, de, 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 de una instalación contra incendio por todas las circulaciones del teatro ah, antes de la intervención. Así que no nos queremos poner y menos en una situación tan desgraciada como la de hoy, como claro. un ejemplo de lo que habría que hacer, pero sí se adoptan este tipo de precauciones, y es lo habitual, especialmente cuando hablamos de edificios de esta naturaleza y de este valor sí, sí, sí. patrimonial. O sea que, vamos y, a ver, sí, si los fue... presupuestos sí influyen, ¿no? Pero hay mucha conciencia y cada vez más conocimiento y experiencia respecto de cómo prevenir esto. La, debe haber, me imagino, tecnología de alerta de incendios muy desarrollada y después de combate contra el incendio. En, en relación sí, al sí, combate, bueno, pero ahí el incendio ya es declarado. Claro. En el caso del Teatro Colón, que es también, bueno, un teatro donde hay mucha madera, donde hay telas Por colgando supuesto. desde los techos... ¿Cuánto de ese material está eh, protegido de posibilidad de, de, bueno, de incendios? Hubo, allí hubo un, pro, un proyecto muy completo y muy complejo de, 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 de preservación uh -huh. y de rescate tanto de las, de las protecciones pasivas como uh -huh. activas. Es decir, precisamente en función del valor patrimonial que tiene nuestro teatro, ¿no? eh, que, que también es como la, como la Catedral de Notre Dame para París, claro. el Teatro Colón, es un emblema sí, sí. de nuestro país, de nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí. Eh, sin duda allí hay eh, prevenciones de todo tipo y a todo nivel en cada uno de los subsistemas que componen, especialmente donde hay mayor riesgo. ¿En dónde Pero, hay mayor riesgo, por bueno, ejemplo? Por ejemplo, en, en la sala, sin duda, y en toda el ¿Por área... Qué, en, ¿Por qué el, el mayor por, riesgo? Por la, el, el tipo de mate, materiales que, con los que está construido esto. Nosotros hemos trabajado, obviamente, con telas y grífugas para uh -huh. poder reemplazar Ajá. las telas originales y eso baja tremendamente. Lo mismo los tapizados de la... Sí, sí. Pero tenemos un piso de madera de pinotea que es todo resina. Claro. Hay mucho riesgo todavía allí, pero hay prevenciones este, pasivas y detección temprana claro. en una central inteligente que lo proteja. Pero el verdadero riesgo, el mayor, está en, el, en la caja escénica, donde se concentra la mayor cantidad de tecnología necesaria para producir el cableado, el espectáculo, todo el cableado, cableado claro. instalaciones, sí, motores, sí, sí. Sí. elevadores, este es una un teatro es una concentración extraordinaria de, de tecnologías de muy diverso tipo claro. y niveles de riesgo muy, muy, muy complejos. Pero sin duda, eh, por ejemplo, no hay, o 
obviamente no hay sprinkler, no hay este, lluvia, claro, lo, lo que se podría perder este, sí. esta desacertada opinión de que había que ir con los hidrantes a, a tirarle agua a la catedral. Claro, no, el presidente no Trump fue una buena, eso, claro, sí. con la mejor buena intención, no fue una buena recomendación. Hubiera claro. generado un verdadero colapso, una carga estructural y desparramar más la llama de lo sí, que sí, se hizo. Sí. Creo que la intervención fue algo, algo mal, evidentemente salió. Sí, pero sí. La, la actuación de, de, de los bomberos, todas las prevenciones, las prevenciones del, del entorno donde está la catedral sí, sí. fueron muy buenas y ejemplares. ¿no? Ahora, Eduardo, en el caso mm. del Colón, si no tiene sí. estos rociadores de agua en caso de incendios, ¿cómo se protege el teatro claro. por dentro si, su, si claro, sucede claro. un incendio? Claro. Por supuesto, en los lugares de mayor riesgo, allí tenemos sprinklers en diferentes lugares mm -hmm. del, del teatro están, están contemplados. Después, mm -hmm. hay, insisto, hay cuestiones pasivas, como tiene que ver con qué materiales se modifican, ¿no? claro. se reemplaza o se reporta ponen aquellos elementos que se han perdido. Esto es nuevas tecnologías, nuevos desarrollos para sí. bajar los riesgos de un modo pasivo. Los mecanismos de control, los detectores de incendio, también facilitan muchísimo la detección temprana sí, sí. antes que se propague el incendio claro, y claro. perdamos todo. ¿no es cierto? Eh, Eduardo, sí. eh, ¿usted sabe cuán, con cuánto presupuesto cuenta el Colón para eh, conservar y cuidar las, las instalaciones? No, no tengo ese dato. Lo que sí sé es que hay muchísimo más presupuesto. Uno podría llegar a decir... Estos, estos artefactos, estos artefactos maravillosos, son productores de cultura, equipamiento cultural, dice la gente que es deficitario. Yo no creo que sea ese el concepto que haya que aplicarlo. ¿no? Genera mucho menos recursos de los que se necesita para sostenerlo. Entonces, claro. Yo creo que obviamente hay una, una repercusión a nivel global y macroeconómica que sin duda hace que estos edificios sean un verdadero capital y que alientan y sí, atraen sí. turismo y generan sus propios recursos de un modo directo e indirecto, fundamentalmente. ¿no? Y Pero, última pregunta, Eduardo, sí. en los edificios históricos de enorme valor que hay en Buenos Aires, en la Argentina, sí. eh, según su criterio, eh, ¿cuál cree usted que es el grado de seguridad y de protección de estos edificios en estos términos de riesgos de accidentes? Eh, es muy difícil hablar esta y decir uh -huh. estamos bien regular o mal. Yo creo que estamos mejorando ¿no? en todos los estándares. Uh -huh. Nos falta muchísimo todavía por recorrer. Uh -huh. Estos episodios eh, ayudan fuertemente a sensibilizar, claro. a llamar la atención. Tomar conciencia. Tomar conciencia, eh, compartir la experiencia, todo lo, lo transitado. Por eso decíamos que estos ejemplos dramáticos y dolorosos pueden también ayudarnos a conservarlo mucho y valiosísimo que todavía nuestros, nuestros países tienen. De modo tal de que... Yo creo que sin duda, sacando la situación dramática y la pérdida irreemplazable de lo que ya no vuelve a ser lo que fue, eh, va a ser una, una cosa positiva para la recuperación del patrimonio mundial. Muchísimas gracias, Eduardo. ¿eh? Al contrario. Estábamos viendo recién las imágenes desde París de la vigilia por Notre Dame y ahora vamos, vamos a escuchar las palabras del presidente francés Emmanuel Macron que se refirió al incendio en la catedral en París. Je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire.